ఇప్పటికే ప్రపంచంలోని చాలా దేశాల మీద కరోనా పంజా విసురుతోంది రోజు రోజుకి కరోనా కేసులు పెరుగుతున్న దాఖలనే తప్ప పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి వచ్చిన ప దేశాలు అక్కడక్కడ ఉన్నాయి రాష్ట్రాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అయితే ఇదే నేపథ్యంలో కరోనా పూర్తిగా అరికట్టడానికి అద్దరి ముందు ఉన్న ఏకైక అస్త్రం లాక్డౌన్ అది ఆల్మోస్ట్ అన్ని దేశాలు కూడా కొనసాగిస్తూనే ప్రధానంగా అగ్ర రాజ్యమైన అమెరికాలో లాక్డౌన్ కొనసాగించారు అయితే అక్కడ ఉన్న ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్ బట్టి అక్కడ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ అమెరికాలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఎత్తివేశారు లాక్డౌన్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే క్లోజ్ చేశారు అయితే లాక్డౌన్ ఎత్తివేయడం అనేది చాలా చిన్న మాట ఎత్తివేసిన తర్వాత పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయనేది ఎవరు ఊహించలేదు ఆ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు చూస్తుంటే కనుక అందరికీ ఒక రకంగా గుండె షాక్ అవుతుంది అనమాట కారణం ఏంటి అంటే ఎక్కడైతే లాక్డౌన్ ఎత్తివేశారో ఈ ఎత్తివేసిన నేపథ్యంలో కరోనా వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగిపోతున్నాయి అనేది నిపుణులు బయట పెట్టిన విషయం అదే తర్వాత అంటే లాక్డౌన్ ఎత్తివేసిన తర్వాత ఒక్క రోజులో ఇరవై వేల కేసులు నమోదయ్యాయి అదే రోజున వెయ్యి మంది మృత్యువాత పడ్డారు కరోనా బాధిన ఒకవేళ లాక్డౌన్ ఎత్తు ఉండకపోతే ఆ వెయ్యి మంది ప్రాణాలతో ఉండేవారేమో లాక్డౌన్ ఎత్తేసి ఉండకపోతే కనుక ఆ ఇరవై వేల కేసులు నమోదయ్యి ఉండేవి కాదేమో అనేది కూడా ఇప్పుడు నిపుణులు చెబుతున్నమాట ఓకే అయితే ఇక్కడ ఈ గణాంకాల విషయం పక్కన పెడితే లాక్డౌన్ నిబంధనలను సడలించడంతో పాటు ఎప్పుడైతే సడలించారో ఆ నేపథ్యంలో పెరిగిన ఇన్ఫెక్షన్ రేటును అదుపు చేయకపోవడం వల్ల మరిన్ని మరణాలు సంభవించారు అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఇప్పటికే ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు కూడా అగ్రరాజ్య అధినేత ట్రంప్ ని హెచ్చరించడం జరిగింది అయితే ఈసారి గనక అదే గనక జరిగితే మరణాల సంఖ్య వేలల్లో ఉంటుంది అని కూడా వాళ్ళు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎందుకంటే అమెరికాలో లాక్డౌన్ కొనసాగుతున్న ప్రాంతాలని పరిగణలో తీసుకుంటే కొత్త కేసుల సంఖ్య తగ్గుతున్నప్పటికీ న్యూయార్క్ అలాగే న్యూయార్క్ పరిసర ప్రాంతాలను మినహాయం చూస్తే ఐదు రోజుల్లో నమోదైన కేసులు సగటున ప్రతి లక్ష మందికి ఆరు పాయింట్ రెండు నుంచి ఏడు పాయింట్ ఐదు వరకు పెరిగినట్లు అక్కడ అసోసియేటెడ్ ప్రెస్ జరిపిన ఒక అధ్యయనంలో తేలిన అంశం న్యూయార్క్లోని కొన్ని రోజులుగా కరోనా తగ్గుముఖం పట్టాయి కరోనా కేసులు చాలా ప్రాంతాల్లో కొన్ని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మాత్రమే పెరిగాయి చాలా ప్రాంతాల్లో మాత్రం తగ్గుముఖం పట్టాయి అనేది అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్న పరిస్థితి ఎందుకంటే అక్కడ టెస్ట్లు ఎక్కువగా చేయడం వల్ల ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయి అనే ఒక వాదన కూడా ఉంది అయితే ఆ వాదన అమెరికా విషయంలో మాత్రం పని చేయదు అనేది ఈ వాస్తవంగా కేసులు ఎక్కువయ్యాయి ఆ ఎక్కువైన పరిస్థితి చూస్తుంటే కాలిఫోర్నియా యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్త కూడా ఒక ఆయన అదే విషయాన్ని బయట పెట్టారు న్యూయార్క్కి దూరంగా ఉన్న ప్రాంతాలన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాంతాల్లో మాత్రమే కేసులు పెరుగుతున్నాయి న్యూయార్క్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో మాత్రం కేసులు తగ్గుతున్నాయి అనేది ఇదే నేపథ్యంలో రికార్డు స్థాయిలో ఒక్క రోజులో పంతొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం అలాగే టైసన్ ఫుడ్ పార్క్ ప్లాంట్లో దాదాపు ఏడు వందల ముప్పై మందికి కరోనా వైరస్ సోకిందంట అలాగే కాన్సస్లోని షానీ కౌంటీలో కూడా వారం రోజులుగా ఈ కేసుల సంఖ్య రెట్టింపు అవుతోంది అని చెప్పి కూడా ఒక నివేదిక బయటకు వచ్చింది అంటే లాక్డౌన్ నిబంధనలను సడలి సడలించిన రోజు నుంచే ఈ కేసులు పెరుగుదల ఎక్కువయ్యింది అనేది ఇక్కడ గమనించాల్సిన విషయం ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే లాక్డౌన్ ఎత్తేశారో ఈ సోషల్ డిస్టెన్స్ అనేది పూర్తిగా కంట్రోల్లో లేకపోవడం అలాగే లాక్డౌన్కి సంబంధించి జాగ్రత్తలు కూడా ఎవరు తీసుకోకపోవడం అంటే మాస్క్ పెట్టుకోకపోవడం విచ్చలవిడిగా బయట తిరిగేయడం అందరిని టచ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఈ నేపథ్యంలోనే ఒకవేళ ఇదే కనుక ఇలాగే కంటిన్యూ అయితే ఆగస్టు నాటికి అమెరికాలో మొత్తం మీద కరోనా కారణంగా ఒకటి పాయింట్ మూడు నాలుగు లక్షల మంది మరణించినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి వాషింగ్టన్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్త క్రిస్టఫర్ ముర్రే సిద్ధం చేసిన మోడల్ ఆయన ఒక హెచ్చరించడం జరిగింది అనమాట సిద్ధం చేసిన ఒక మోడల్ హెచ్చరిస్తోంది ప్రస్తుతం ఇదంతా కూడా ఒక భయాందోళక వాతావరణం భయాందోళన వాతావరణం సృష్టించడానికి అంటే దానికి ఏం చెప్పలేము చాలామంది అదే కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కాకపోతే ఏంటంటే లాక్డౌన్ ఎత్తేస్తే పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ అమెరికాలో చూసాం ఇప్పుడు దానికి సంబంధించి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోనూ అలాగే భారతదేశంలోనూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటాయనేది కూడా వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి